আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের আমাদের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং শুরুতেই আমাদের সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে যাকে পেয়েছি তার সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি মোহাম্মদ হাশেম ইনরোল এজেন্ট এমবিএ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং দর্শক আপনারা বুঝতেই পারছেন আজকে আমরা কর সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো আপনাদের ফোনও নিব তবে আজকে আরেকটি বাংলাদেশের জন্য সুখবর হচ্ছে আজকে আমরা স্যাটেলাইটে মহাকাশে বাংলাদেশের একটি ঠিকানা হয়েছে আমরা বলতে চাই যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক যে উৎক্ষেপণ সেটি গোটা বিশ্বের বাংলাদেশি যারা আছেন তাদের সবার জন্য একটি সম্মানজনক এবং ভালো একটি খবর মোহাম্মদ হাশেম আপনি যদি শুভেচ্ছা দিতে চান সে বিষয়টি নিয়ে আমরা করে তারপরে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন ভয়েস অব আমেরিকা प्रधानमंत्री शुभेच्छा कर उत्पण आनंद खबर प्रबी बांगी हिसेबी अहंकार लाल सबुज आलोचना कर भाषा भाषी सारा विश्व रही महाशून्यारणा से जागरण से जागरण धारावाहिकता तरह ताल मिलिए महाकाशे एगिए चले जेको बांगाल अत्यंत गर्व विषय एटुकु बोलते कारण कल के बृहस्पतिवार जो सन्दे बल्कि स्थगित रखा हल सबा एक आशंका छो अने तो मैं भावते ही ना आज के कतटुकु सफल है तो अभी तो आज के दोपुर बेला अनुष्ठान ये आलोचना जो हिल वस अब अमेरिकार आलापन मनोबल दृढ़ रख सबा दोआ चान आशा करी जाते सफल है तरह आज के जो चारे थे छटार मध्य समय दे समय सबा तक फ्लोरिडार महाकाश केंद्र कैनेडी महाकाश केंद्र दिखे तर देख चारे पर एक समय बंगबंधु एक कृत्रिम जो उपग्रहटी पारि जमाल महाशून्य शुभे अभिनंदन 
ভালো থাকবেন আপা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর সেই সাথে দর্শক আমরা জানিয়ে রাখতে চাই যে আমাদের সহকর্মী আমাদের বার্তা প্রধান শামিম আল আমিন আছেন ফ্লোরিডাতে অরল্যান্ডোতে তিনি হাশেম ভাই মোহাম্মদ হাশেম আপনার সাথে যদি আমরা তথ্য একটু শেয়ার করে নিই শামিম আল আমিন সারা দিন ধরে এই খবরটি সংগ্রহ করছেন আমাদের জন্য তবে একজন আমাদের সাথে ফোনে যুক্ত হয়েছেন তার প্রশ্ন কিংবা প্রতিক্রিয়া কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি লস অ্যাঞ্জেলস লস অ্যাঞ্জেলস কাউন্টি থেকে মমিলক বাতিও লিটল বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কল করছি আমি আজকে আপনাদের কে টিবিএন সবচেয়ে প্রথম আমরা আজকে যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক নম্বর নাম্বার 1 যে আজকে আকাশে খবর হয়েছে তার জন্য আমি লস অ্যাঞ্জেলস কাউন্টি পক্ষ থেকে বাংলাদেশ পক্ষ থেকে সকল প্রবাসী ভাইদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা তার সাথে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী যে একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এটা পৃথিবী যতদিন আছে এটা স্বর্ণের অক্ষর লেখা থাকবে আর বিশেষ করে আমি আজকে গর্বিত যে আমাদের ভিতরে এমন একজন ব্যক্তি যিনি আমাদের প্রবাসী ডক্টর সাজান মাহমুদ যিনি এটার সাথে উনি হিজ দ্য সেকেন্ড পার্সেন্ট বলা যায় আমাদের প্রবাসী দুজন এটা অত্যন্ত খুশির বিষয় এবং আমরা প্রবাসী সকল পক্ষের থেকে রসন পক্ষ থেকে ওনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাচ্ছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য জি জানাবো জি জি আপনারা খুব সুন্দরভাবে এই প্রোগ্রাম যেটা আমাদের গত দুদিন দিয়ে দেখাচ্ছেন জি আমরা মানে বাংলাদেশ যে কোনো চ্যানেল থেকে আমরা অত্যন্ত প্রিয় অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ জি বাচ্চু ভাই জি সবাইকে সবাইকে ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোহাম্মদ হাশেম জি মোহাম্মদ হাশেম আমাদের সাথে একজন ফোনে তার প্রতিক্রিয়াটি জানালেন তবে আমাদের বার্তা প্রধান শামিম আলামিন আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন আমরা সেটি আমি তার সাথে আমাদের যে তথ্য বিনিময় সেটি করতে চাই শামিম আলামিন আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন प्रतिक्रिया অসংখ্য ধন্যবাদ দিনভর আমি আমার নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছি আমার সাথে আমার দুজন সহকর্মী রয়েছেন আমরা শুরুটা করতে চাই তাদেরকে দিয়ে যারা আমার সাথে এই বিরল সৌভাগ্যটি দেখার সুযোগ পেয়েছেন কেননা আজকে স্পেস এক্সের সাথে একেবারে ক্যানেডি স্পেস সেন্টারের ভিতরে বাংলাদেশের যে চারজন সাংবাদিক ঢুকতে পেরেছিলেন তাদের মধ্যে আমি যেমন একজন আর আমার সাথে থাকা এই দুজন সাংবাদিক সেই বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন আমার সাথে রয়েছেন তাহিদুল ইসলাম তিনি ভয়েস অফ আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল ব্রডকাস্টার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে তাহিদ এবং একই সাথে রয়েছেন বাংলাদেশ থেকে আসা আমাদের অত্যন্ত সিনিয়র একজন সাংবাদিক এবং তিনি হচ্ছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার চিফ রিপোর্টার শাহেদ সিদ্দিকি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য আমরা প্রথমে শাহেদ সিদ্দিকি আপনার কাছে যাই फिर पा से बना कठिन से अविश्वास्य एक मुहूर्त इतिहास हिसाब से तीन चार जन सांबादिक मान बांगी सांबादिक बड़ कथा ना बड़ कथा हम एक विशाल विस्व निजे चोखे सामने देखल के रखी आसने ये रकेट सायस एके बारे सामने थे एक अभिज्ञता ने सूझ सवार ही है ना से सूझा पे विशेषकर गतकाल जो डिलेड हो गल फेल बोला ठीक है ना तक अने कि हताश हो गए विशेषकर बांगलेश मानूष अपनी जान सतर कोटी मानूष रत जेगे जाते विषय जो गर्व बंगबंधु सैटेलैट वन से भाव उत्खेपित हो दृश्य देखार जो से जो हलो ना तक अने के हताश हो गए अपनी निजे आपनी देखे जो फेसबुके अनेक कथा बारा पे कि फाइनल आज के जो आसलम जानी ना अपनी विश्वास करें कि ना हमार आशेपाशेन्न्य अमेरिकान और अन्य विदेशी सांबादिक जरा आदा भाषा विदेश लंच 
একটি সেকেন্ড নাই একটি মিলি সেকেন্ডও কোনো পরিবর্তন হয়নি সব ঠিকঠাক ভাবে বিষয়টি হয়েছে আপনি আরো জানেন যে এই রকেট রকেটের মাধ্যমে যে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপিত হয় সেটি একেবারে কম্পিউটারাইজ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে হয় এখানে মানুষের হাত হাতে তেমন কিছু থাকে না তো সেই বিষয়টিও একেবারে পরিপূর্ণ শত ভাগ ছিল যার কারণে আমরা দেখেছি যে সবকিছু তিনি ছিলেন আমাদের এই আজকের এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তে তাহিদ আপনি যদি আপনার প্রতিক্রিয়া আমাদেরকে জানান কেমন ছিল সেই মুহূর্ত আসলে ইতিহাসের সাক্ষী হতে পারাটা এক ধরনের সৌভাগ্য এবং আপনি যা সব দেখেন যা বাস্তব নয় সেই অবাস্তব জিনিসটি যদি আপনার চোখের সামনে রাখেন যে বাস্তব হচ্ছে সেটি আসলে অন্যরকম অনুভূতি এবং এই দুটো অনুভূতি আজ আমার হয়েছে এবং নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশের ইতিহাসের এই সাক্ষী হতে পেরে খুব ভালো লাগছে এবং এরই মধ্যে নিশ্চয়ই আপনারা সবাই জেনে গেছেন যে ওখানে যারা ছিলেন তারা কতটা বেশি গর্ববোধ করছে এবং সমীম আপনাকে একটু জানাতে চাই যে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশে রয়েছেন যারা যুক্তরাষ্ট্রের না শুধু তারা বিশ্ব যা রুল করে প্রযুক্তি খাতে সেই সব প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন এবং তারা বলেছেন তাদের সঙ্গে অনেক সময় কথা বলেছে তারা বলেছেন যে বাংলাদেশ সম্পর্কে যে এক ধরনের একটা নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে সেই মনোভাবটি এখন বোঝায় তারা একটু গর্ব নিয়ে বলতে পারবেন যে না মহাকাশে আমরা সাধারণতম দেশ এবং এই এল ক্লাবের সদস্য হতে পেয়ে বাংলাদেশ যেমন এক ধরনের অর্জন করলো কার্যকর হতে নয় থেকে এগারো দিনের মতো সময় কি লাগে এই সময়ের মধ্যে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সেটি বাংলাদেশের জন্য সুপার নিশ্চয়ই হয়ে আসবে এবং এই যোগাযোগ স্যাটেলাইট বাংলাদেশের মানুষের অনেক উপকার আসবে সেটি অনেক একটি ভালো লাগার বিষয় আমি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে তাহিদুল ইসলাম আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে আমরা এটুকু জানাতে চাই যে এরপর যে প্রতিক্রিয়াটি হয়েছে সেই প্রতিক্রিয়ার কিছু বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই আমি যেটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমরা ভেতরে যখন ছিলাম এবং যখন এই মানে স্যাটেলাইটটি মহাশূন্যে চলে যাচ্ছে এবং আপনারা জানেন যে ফ্যালকন নাইনে করে তখন ছিল অসাধারণ একটা অনুভূতি এবং আমরা চারজন সাংবাদিক সেখানে বাংলাদেশের এবং অনেক বিদেশি সাংবাদিক উপদেষ্টা এবং তার ছেলে জয়কে তো সেই প্রতিক্রিয়া সেই সাথে আপনি সেখানে প্রতিমন্ত্রীকেও পেয়েছেন এবং বিটিআর সি চেয়ারম্যানকেও পেয়েছেন সবার যদি প্রতিক্রিয়াগুলো আপনি একটু আমাদের সাথে দর্শকদের সাথে বিনিময় করতেন আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আপনাকে অন্তত এইটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে যখন এই ঘটনাটি সেখানে চলছিল তখন কিন্তু আমরা দেখেছি যে তার কিছুক্ষণ আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি তার ছেলে এবং তার তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে ভিডিও কল করেছিলেন এবং তার কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু আমরা দেখছি যে যখন এই স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপিত হয়ে গেছে তখনও কিন্তু তিনি ভিডিও ফোন করেছেন তিনি অত্যন্ত আবেগ আক্রান্ত ছিলেন আবেগ আপ্লুত ছিলেন তিনি জয় বাংলা বলে স্লোগান দিচ্ছিলেন এবং অসংখ্য মানুষ এখানে ভিডিও কলটি দেখেছে যারা সরকারি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে ভিআইপি লাউঞ্জে বসে বা ভিআইপিরা যেখানে বসে সেখানটিতে বসে এটি করতে পেরেছেন এবং আমি যেটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে সজীব ওয়াজেদ জয়ও তিনি তখন জয় বাংলা বলে স্লোগান দিয়েছিলেন এবং একই সাথে অনেকটাই আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন তো পরিস্থিতি ছিল এমন বাইরে কিন্তু গ্যালারিতে বসে যারা ঢুকতে পারেনি আপনি জানেন যে এখানে নাসায় ঢুকতে দর্শনার্থীরা ভেতরে ঢুকতে পারে এবং দর্শনার্থীরা কিন্তু গিয়ে ভেতরে এই অবিরল দৃশ্যটি দেখতে পারে সেখানে কিন্তু শুধুমাত্র যে বাংলাদেশিরা ছিলেন তাই নয় বিভিন্ন স্টেট থেকে আসা বাংলাদেশিদের সাথে ছিলেন অন্যান্য 
দেশের নাগরিকরাও যারা এখানে বা অন্যান্য যারা এখানে আমেরিকান নাগরিকরাও ছিলেন তারা কিন্তু এখানে বসে একটি গ্যালারিতে বসে সেই দৃশ্যটি উপভোগ করেছেন এবং বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তারা এখানে সুতরাং একটা অসাধারণ মুহূর্ত আর আমাদের সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিটিআরসির চেয়ারম্যান ডক্টর শাহজাহান মাহমুদ তিনি কিন্তু সকলকে বিষয়ে মানে পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছেন কিভাবে সফল উৎক্ষেপণ হয়েছে কথা বলেছেন তারা না হালিম তিনি এই মুহূর্তে তথ্য প্রতিমন্ত্রী হলেও এর আগে ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ছিলেন ছিলেন জুনায়দ আহমেদ পলক তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী তাদের সকলের সাথে আমার কথা হয়েছে টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা সরাসরি ডক্টর শাহজান মাহমুদের বক্তব্যও শুনিয়েছি আমাদের দ্য ভিউজ প্রোগ্রামে সুতরাং সকল কিন্তু আনন্দ অনুভূতি মানে খুবই আমরা অনেকগুলো সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেছি হয়তো বা টেলিভিশনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সেই সব প্রতিক্রিয়া আমাদের দর্শকরাও দেখতে পাবেন একটা দারুণ একটা অনুভূতি কিন্তু আমাদের হাসেম ভাই আছেন আমি জানি একজন মানুষ আমাদের প্রিয়জন হাসেম ভাই আপনাকেও বলছি এটি একটা অসাধারণ মুহূর্ত এবং এই মুহূর্তটি যে আমি চোখের সামনে দেখতে পারলাম আমি আমি আমার ব্যক্তিগত সাংবাদিকতার জীবনে অনেক বিরল বিরল এবং অনেকগুলো ঘটনা কাভার করার সুযোগ আমার হয়েছে সেই তার মধ্যে থেকে আমি বলবো এটি একটি অন্যতম ঘটনা ঘটলো আমি কল্পনাও করিনি যে স্পেস এক্স আমাকে আমাদেরকে এতটা কাছে নিয়ে যাবে সেই ফ্যালকন নাইন এর এবং ফ্যালকন নাইন দেখতে গিয়ে কিন্তু আমি ফ্যালকন হেভি যেটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্যাটেলাইট সেটিও দেখে ফেলেছি কারণ সেটির অংশ বিশেষ সেখানে রাখা ছিল এবং এবং আশপাশে আপনার নাসা এবং তার আশপাশটা ঘুরে দেখা এবং সেখানে একটি দারুণ অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষ আসতে পারে তবে এতটা কাছে যাওয়ার সুযোগ কিন্তু হয় না হয় না স্বামী মালামিন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমরা চেষ্টা করব অনুষ্ঠানে পরবর্তী সময়ে আবারও আপনাকে যুক্ত করতে যদি কোনো নতুন তথ্য থাকে সেই সাথে আপনি যদি আমাদের জানাতে চান আপনার সাথে আবারও কথা হবে আমাদের সম্মানিত অতিথি হিসেবে মোহাম্মদ হাসেম আছেন এবং আমরা দর্শকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে কর সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে কথা বলবো তো একজন ফোনে যুক্ত হয়েছেন এরই মধ্যে আমরা ফোনটি নিয়ে নিই মোহাম্মদ হাসেম কে আছেন আমাদের সাথে জি আপু এতক্ষণ ধরে বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট লঞ্চের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত শুনছিলাম কিন্তু হাসেম ভাইয়ের কাছে আমার অডিট সম্পর্কে একটা কোয়েশ্চেন ছিল অবশ্যই করুন আপা তো আমি আসলে আইএস আমার সেভেন্টিন এর ট্যাক্স রেটটা অডিট করেছে কিন্তু আমি ওটা সময় মতো রেসপন্ড করতে পারিনি যার কারণে কিছুদিন পরে আমি আবার আইএস থেকে একটা লেটার পেয়েছি নোটিস অফ ডেফিসিয়েন্সি তো আমি হাসেম ভাইয়ের কাছে জানতে চাচ্ছি যে এই বিষয়ে আমার এখন করণীয় কি পরবর্তী স্টেপ আমি কি করব। আপনাকে যখন অডিট করে আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে আপনি ভয় পাওয়ার কিছু নেই আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে যে আপনার যে কোনো এক্সপেন্স কিংবা ডিডাকশন যেগুলা ওই চিঠির মধ্যে প্রথম চিঠির মধ্যে সম্ভবত ছিল যেটা আপনাকে সাবমিট করতে বলেছে কিন্তু আনফর্চুনেটলি মেবি আপনি সাবমিট করেন নাই এই কারণে ওরা নোটিস অফ ডিপিসিয়েন্সি পাঠিয়ে দিয়েছে সো সেটার মধ্যে আপনার যেটা করণীয় সেটার মধ্যে আপনার নাইনটি ডেজ সময় থাকবে এই নাইনটি ডেজের মধ্যে আপনি যদি এই এটার সাথে যদি একমত না হন তাহলে সেটা অ্যাপিল করতে পারেন নাইনটি ডেজের মধ্যে উইচ ইস পিটিশন আপনি সিক্সটি ডলার মানি অর্ডার দিয়ে আপনি এটা যদি সাবমিট করেন তাহলে আপনি সময় পাবেন এর মধ্যে আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফিসার থাকবে তারা আপনার সাথে আবার যোগাযোগ করবে আপনার যদি ডকুমেন্ট থাকে এগুলো ঠিক মতো সাবমিট করলে হয়তো আপনার ডিডাকশানটা যদি অ্যাকুরেট হয় যদি বিজনেস এক্সপেন্স যদি হয়ে থাকে অ্যাকুরেট যদি হয় তা সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার আর রিটার্নটা চেঞ্জ হবে না যদি আপনার ইনফরমেশন যদি ঠিক মতো না হয় তাহলে আপনি কিছুটা ট্যাক্স এডিশনাল অ্যাড হতে পারে এবং ইন্টারেস্ট ফ্যানটি থাকবে সো আমার থেকে সাজেশন থাকবে আপনার যেন আপনি অন টাইমেই আপনি এটা রেসপন্ড করেন আর যদি আপনি বুঝে না থাকেন তাহলে আমাদের সাথে কিন্তু অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্মের সিপিএ ইন্ডোলিজেন এবং অ্যাটোনি এই তিন গ্রুপের সাথে আপনি যোগাযোগ করলে তাহলে আপনার এটা ইজি হয়ে যাবে সো আপনি এটা সহজ হবে তো এই সিরিয়াস বিষয়টি আপনি প্রেফার করছেন যে প্রফেশনালের সাথে যোগাযোগ করে তার যাকে পছন্দ তার কাছে গিয়ে এখানে একটা প্রফেশনালের কাছে যেখানে সেখানে গেলে হবে না হবে না
জি আমরা শুনতে পাচ্ছি নামটি বলে নিতে হবে लाल सबुज पता कथा भाभी अवश्य गौरव विषय से अंशीदार होते पे जन आने क्या आज आलोचना कत खरच हम प्रकौशल तब आशा करब दर्शक विशेष भाव आज के कर संक्रांत नहीं आलोचना सम्मानित अतिथि हिसाब से मोहम्मद हाशिम पे जदिव आज के सैटेलैट उत्खेपनिटी सब इनफरमेशन पान नाई अपनी एक्सटेंशन कर सो से एप्रिले सतता एप्रिल के सिक्स मान्थ अक्टोबर फिफ्टिन मध्य आपके टैक्स रिटार्न करते हैं कि एक्सटेंशन डजेंट मिन दें आज बैलेंस डिओ जो हुई थे बैलेंस डिओ जो अपनी टैक्स रिटार्न करारे जो गवर्नमेंट टाक पाए अपनी से बेसिंग दर्शक <laughs> प्रश्न उत्तर दीचे विभिन्न तथ्य उपस्थापन कर गौरव दिन हिसेबी दिन जुक्त मुहम्मद हाशिम से आनंद भाग कर फ्लोरिडा सहकर्मी बार्ता प्रधान आज शामीम आल अमीन तरह से आबाद शामीम आल अमीन आनी कि सुनते हैं रिफान्डी पानी 
এখানে কিছু রিজন থাকতে পারে যদি যারা প্রথমে যারা পায় নাই তারা যদি অ্যাকুরেট অ্যাক্সিডেন্ট করে থাকে আইরএস থেকে যদি কোনো চিঠি না পেয়ে থাকে তাহলে তারা আইরএস ডট গভ ওইখানে তাদের ইনফরমেশন নেম এক্সকিউজ মি সোশ্যাল সিকিউরিটি আর রিফান্ড অ্যামাউন্ট এবং ফাইলিং এস তিনটা দিয়ে ওরা দেখতে পারবে রিফান্ডটা কখন আসতেছে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো কোনো ইনফরমেশনের জন্য তারা এটা রিফান্ড প্রসেস করে না যেমন ধরেন হেলথ ইন্স্যুরেন্স আপনার যে যারা এই মার্কেট প্লেস থেকে হেলথ ইন্স্যুরেন্স কিনেছে তারা কিন্তু একটা ফর্ম পায় টেন এ এই টেন এ যদি আপনি সাবমিট না করেন ট্যাক্স রিটার্নের সাথে তাহলে সেটা ওরা প্রসেস করবে না আইরএস প্রসেস করবে না আইরএস আর একটা চিঠি পাঠাবে ওরা বলবে যে তুমি এটা আবার রিসাবমিট করবে কারণ এটার সাথে আপনার প্রিমিয়াম ট্যাক্স ক্রেডিট ইনভলভ রয়েছে সে সেই জন্য এটা প্রসেস করে না না করার কারণে রিফান্ডটা অনেক সময় পাওয়া যায় না পাওয়া যায় না তো তাদের কি করণীয় এই মুহূর্তে তারা কি করবে তারা শুধু আইরএস এর সাথে যদি তারা সময় মতো যদি রিফান্ড না পায় দ্য শুড কন্টাক্ট দ্য আইআরএস আর স্টেটে যদি না পায় স্টেট হোয়াট ইজ দ্য রিজন আই এম নট গেটিং দ্য রিফান্ড এটা এন্ড অলসো তারা অনলাইনে গিয়ে চেক করতে পারে চেক করতে পারে এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে অনেকে তো অনেক কারণে ঠিক মতো ফাইলটি করতে পারে না এক্সটেনশন করেন তো তাদেরটি এখন কত তারিখের মধ্যে মানে সবকিছু করতে হবে সেই প্রসেসিং নিয়ে যদি একটু বলতেন যারা এক্সটেনশন করেছে আগে বলেছি এক্সটেনশন হচ্ছে সিক্স মান্থ এক্সটেনশন সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য যারা ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স রিটার্ন করে তারা সিক্স মান্থ এক্সটেনশন অক্টোবরের পনেরো তারিখে সেটা করতে হবে পনেরো তারিখের মধ্যে আর যারা বিজনেস যারা সি কর্পোরেশন তারাও অক্টোবরের পনেরো তারিখে ট্যাক্স রিটার্ন করতে হবে না যারা এল এল সি এবং এস কর্পোরেশন তাদের ডিউ ডেট তাদের ডিউ ডেট মার্চের ফিফটিন সো সেখান থেকে ছয় মাস হচ্ছে সেপ্টেম্বরের ফিফটিনের মধ্যে করতে হবে তাদের ডিউ ডেটে এই ট্যাক্স রিটার্নটা করতে হবে যদি না করে সেক্ষেত্রে তাদের ফেনাল্টি मन कर फ्लोरिडा गुरुपूर्ण চলে গেছে বঙ্গবন্ধু এক নামে এবং জাতির জনকের নামে সেটি মহাশূন্য এখন ঘুরবে পনেরো বছরের জন্য এটি গেছে এবং আমাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে দুজন মন্ত্রী জানিয়েছেন ভবিষ্যতে তাদের পরিকল্পনা আছে বঙ্গবন্ধুর নামে আরো স্যাটেলাইট পাঠানো এবং এতে করে কি লাভ হবে সেটিও তিনি তারা আমাদেরকে ব্যাখ্যা করেছেন আর যে কারণ আরেকটি যেটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তার সেটি হচ্ছে ফ্যালকন নাইন এবং ফ্যালকন নাইনের কারণে কিন্তু আপনার এই আন্তর্জাতিক গণ মানে মাধ্যমে আরো বেশি এটি গুরুত্ব পেয়েছে তার কারণ হচ্ছে ফ্যালকন নাইন হচ্ছে সেই স্যাটেলাইট সেই রকেট যেই রকেটটি আসলে পুনর্ব্যবহারযোগ্য অন্তত দশবার এটি ব্যবহার করা যাবে বাংলাদেশের স্যাটেলাইটটি নিয়ে যাবার পরেও আরো নয়বার এটি ব্যবহার করা যাবে এটি আপনার কক্ষপথের একটি জায়গা পর্যন্ত গিয়ে কিন্তু আট মিনিট পর স্যাটেলাইটের একটি একটি অংশ পৃথিবীতে ফেরত এসেছে এবং 
বলাই যায় যে এই ফ্যালকন নাইন এর যে পরীক্ষা নিরীক্ষায় স্পেস এক্স যেটি করেছে সেই কারণে কিন্তু আরো বেশি গুরুত্ব পেয়েছে এবং সেই প্রথম পরীক্ষার মধ্যেই কিন্তু বাংলাদেশের স্যাটেলাইটটি অন্তর্ভুক্ত সুতরাং এই বিষয়টি ছিল একটি অসাধারণ একটি অনুভূতি আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এখানে প্রত্যেকটি মানুষ বিষয়টি জানে যে বাংলাদেশের একটি স্যাটেলাইট যাচ্ছে দর্শনার্থীরা জানে যে বাংলাদেশের একটি স্যাটেলাইট যাচ্ছে এবং এখানকার কর্মকর্তা নাসার একটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে আমরা যেহেতু চারজন মিডিয়া সেন্টার প্লাস ওই যে যে জায়গাটি থেকে দেখা যাচ্ছিল ভেতরে একদম বাইরেও কিছু কিছু সাংবাদিক ছিলেন এবং বাইরে তো অনেক মানুষ ছিলেনই যেখান থেকে আপনার সাধারণ লোকজন এটি দেখেছে তারা ওখানে ছিলেন কিন্তু চারজনকে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার লোকজন যেভাবে জড়িয়ে ধরেছে হাই ফাইভ দিয়েছে এবং কংগ্রেচুলেট করেছে অ্যাজ ইফ আমরা বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের সামনে ছিলাম আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে একটা দুটা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকে আমাদের ইন্টারভিউ পর্যন্ত দিতে হয়েছে বিশেষ করে আমি একটি জানি ফক্স কি একটি নিউজ চ্যানেলকে আমি ইন্টারভিউ দিতে হয়েছে এবং জানিয়েছিল তো ওই ওরা তারা যেটি বলছে যে বাংলাদেশ সম্পর্কে তারা জানতে চায় তারা জানতে চায় আমাদের এই স্যাটেলাইটটি প্রথম আমরা এটি ব্যবহার করে কি করব তারা জানতে চায় যে বাংলাদেশের মানুষ এখন কিরকম ভাবে আনন্দ প্রকাশ করছে এবং বাংলাদেশের মানুষ এই জিনিসটিকে কিভাবে নিয়েছে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমি তাদেরকে বলেছি আমাদের সহকর্মীরাও অনেককে বলেছেন এবং ওইখানে উপস্থিত অনেক যারা আমরা যেমন বিট ওয়াইজ সাংবাদিকতা করি নাসা বিট কাভার করে এরকম রেগুলার সাংবাদিক আছেন যারা নিজস্ব গাড়ি নিয়ে নাসার বিল্ডিং এর ভেতরে ঢুকে যেতে পারেন এবং তাদের যন্ত্রপাতি সেখানে সেট করাই থাকে তো তারা পর্যন্ত আমাদেরকে উঠে এসে আমাদের সাথে ছবি তুলেছে সেলফি তুলেছে আমাদের সাথে কথা বলেছে এবং এইটিকে তারা তারা বলছে যে দেখো আমরা আমাদের নিজস্ব ফেসবুকে ওই সব ছবি আমরা আপলোড করব যে তোমরা এখানে আমাদের সাথে ছিলাম আর আর সবচেয়ে হচ্ছে যে যে স্যাটেলাইটটি উড়ে গেছে সেই স্যাটেলাইটের যে উপরের যে মাথার যে জায়গাটি সেখানে আপনারা লক্ষ্য করেছেন একদিকে আমেরিকার ফ্ল্যাগ অনেকে বলছেন বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ কুইপ অপর দিকেই কিন্তু বাংলাদেশের মনোগ্রাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এটি অনেকে খেয়াল করেননি কিন্তু অনেক বড় ভাবে সুস্পষ্ট সুন্দর ভাবে সেটিকে সাথে নিয়ে যখন এটি উড়ে যায় তখন কিন্তু আমেরিকার ফ্ল্যাগটি ওই অর্থে দেখা যায়নি দেখা গেছে যে বাংলাদেশের মনোগ্রাম সহ এটি উড়ে যাচ্ছে আর চার দিকে ক্যামেরা বসানো হয়েছে এটি যারা এই কারিগরি দিকটি জানেন না আমাদেরকে সাথে নিয়ে এই ক্যামেরা বসানো হয়েছে ভোরবেলা যে চারটি জায়গা চারটি স্পট সেই স্পট থেকে খুব কাছ থেকে এই স্যাটেলাইটটি দেখা যায় এবং ফ্যালকন নাইন সেখানে যে তাদের প্যাডটি আছে সেই প্যাডটি এই প্যাডটিও আবার একটি ঐতিহাসিক প্যাড থার্টি নাইন এ এই প্যাডটির যে জায়গাটি এবং এটি অ্যাপেলো ফোর কে পাঠিয়েছে এবং অ্যাপেলো সিরিজের আরো কয়েকটি জিনিসকে মানে স্যাটেলাইট বা রকেটকে মহাশূন্যে পাঠিয়েছে সুতরাং এই জায়গাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খুবই দৃষ্টিনন্দন আর আমরা টেকনিক্যাল অনেক জিনিস নিশ্চয়ই জানি না ওইভাবে ব্যাখ্যাও আমি করতে পারবো না কিন্তু আমি যদি আপনাকে সাংবাদিকের চোখে এবং সাধারণ মানুষের চোখে বলি এত কাছাকাছি অনেকটা ছুঁয়ে দেখার মতোই যে এই এই যে স্যাটেলাইটের কাছাকাছি আর ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এত আধুনিক অত্যাধুনিক ক্যামেরা এই চারপাশে বসানো হয়েছে যে যেগুলো হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল চালিত তার মানে হচ্ছে আপনি অনেক দূরে বসে থাকবেন যখন এই স্যাটেলাইটটি উত্থাপিত হবে উত্থাপিত হবে তখন এটি রিমোট এর সাহায্যে যাদের স্টিল ছবি দরকার তারা স্টিল ছবি তুলেছেন যারা ভিডিও দরকার তারা ভিডিও তুলেছেন এবং এই যে সাথে সাথে সারা পৃথিবীর মিডিয়াতে এবং ফেসবুকে এত ক্লোজ এত মজার মজার ছবি ছড়িয়ে গেল এই কাজটি কারা করলো এই কাজটি সাংবাদিকরা করলেন এবং পাশাপাশি নাসা কর্তৃপক্ষের এবং স্পেস এক্স কর্তৃপক্ষের নিজস্ব কিছু অ্যারেঞ্জমেন্টও আছে এবং আমরা জানি যে এই স্যাটেলাইট বা যে রকেটটি সেই রকেটটির সাথেও কিন্তু ক্যামেরা যুক্ত আছে পুরোটা স্বয়ংক্রিয় সুতরাং চারিদিক থেকে এই যে ক্যামেরার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষ বিষয়টিকে দেখলেন এটি সাংবাদিকরাই করেছে এবং নাসা এটি তো বলাই বাহুল্য পৃথিবীর সেরা একটি প্রতিষ্ঠান এবং স্পেস এক্স আমেরিকার বেসরকারি সেরা একটি প্রতিষ্ঠান তো সেরাদের মাঝখানে এসে অসাধারণ অনুভূতি এবং সেই অনুভূতি আপনি জানালেন দর্শকদের আমরা এখানে বসেও সেই অনুভূতির কিছুটা আমি বলবো যে স্পর্শ করতে পেরেছি মোহাম্মদ হাসেম এটি এটি স্বাভাবিক যে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়ার জি আমরা জানাতে চাই দর্শকদের 
নুপুর আমি তো আগেই বলেছি আপনাকে যে টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের মাধ্যমে আমি জানি যে টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন একটু দাবি করব অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি টেলিভিশন এবং দেশ বিদেশে অসংখ্য মানুষ এই টেলিভিশন দেখেন এবং আমরা চেষ্টা করেছি মানুষের কাছে যাবার মানুষকে বলবার যে এই টেলিভিশন আপনার টেলিভিশন আমরা তাদের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করেছি আমরা বেশিরভাগটা আমেরিকা এবং ইন্টারন্যাশনাল খবর এই কারণে দেই যেহেতু এটা একটা আমেরিকার টিভি যদিও প্রবাসী বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য কিন্তু আমেরিকার টিভি আমরা তাই বলে এই নয় যে আমরা বাংলাকে বাংলাদেশকে ভুলে যাই বাংলাদেশের বড় অর্জন বড় ঘটনা কিন্তু আমরা সব সময় পাশে থাকি আমাদের বুকের বাম দিকে অলওয়েজ এবং সব সময় আমরা বাংলাদেশকেও রাখি আমরা আমেরিকাকে প্রচন্ড ভালোবাসি কিন্তু আমরা বাংলাদেশকে অনেক ভালোবাসি অনেক এই জায়গাটি থেকে আমি আমি সব শেষ শব্দটি বলতে চাই অন্তত দুটি কারণে আমার আজকে ভালো লাগছে এটি আমেরিকা থেকে উৎক্ষেপিত হচ্ছে আর এটি হচ্ছে এটি বাংলাদেশের স্যাটেলাইট আমরা একদিন অনেক দূরে যাব अनुभूति निसंदेह दर्शक जैगाटी थे स्पर्श कर असंख्य धन्यवाद मुहम्मद हाशेम आज कर संक्रांत नहीं आलोचना करते चाहिए रिफान्ड संक्रांत विभिन्न বিষয় নিয়ে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম মায়ের থেকে যারা চিঠি পেয়েছেন তাদের জন্য কি করণীয় এবং দর্শকদের জানিয়ে রাখতে চাই যে আমরা যেহেতু আজকে আমাদের একটি বিশেষ দিন ছিল সে কারণে কর সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনাদের আমি বলবো যে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি আজকে কিন্তু আমরা এই সপ্তাহের বুধবার আমরা মোহাম্মদ হাসেমকে অনুরোধ করব তিনি যেন আসেন দর্শকদের সাথে তার কর সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আপনাদের উপকার করেন আপনি বলছিলেন আয়ার্স থেকে যারা চিঠি পেয়েছেন তাদের কি করণীয় আর এস থেকে যারা চিঠি পেয়েছে তাদের দেখতে হবে যে হোয়াট খ্যান ডু প্লাট অফ দ্য গ্যাট সো সো ডিফেন্স করে কে কে অডিটেড চিঠি পাচ্ছে আবার কে কে আপনার রিটার্ন প্রসেস হচ্ছে না আরও এডিশনাল ডকুমেন্ট দরকার আবার কেউ কেউ পাচ্ছে যে আপনি ওই নোটিস অফ ডিপিসিটি জিজ্ঞেস করল সো এই ধরনের চিঠি তবে যেটা হচ্ছে আমরা রিসেন্টলি দেখতেছি যে আপনার আইডেন্টিফিকেশন যা যেটা এই আইডেন্টি থ্যাপ এটার কারণে কিছু চিঠি আসতেছে সেই ক্ষেত্রে সেটা যদি পায় তাহলে ওদের রিফান্ড স্টপ হয়ে যাচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি ওই ক্লায়েন্ট আই এস এর সাথে যোগাযোগ করবে সো এখন সেটা যদি নতুন ক্লায়েন্ট হয় সেক্ষেত্রে সে যদি কোনো সময় ট্যাক্সিটা না করে এটা যদি তার প্রথমবার হয় তাহলে সে কোনোভাবে ডাইরেক্টলি কল দিয়ে এটা ভ্যারিফাই করতে পারবে না তো ভ্যারিফাই করতে যদি না পারে তাহলে তাহাকে আই এস কে কল দিয়ে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে ফিজিক্যালি ট্যাক্স রিটার্নটা নিয়ে ওখানে গেলে আপনার আইডি সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স রিটার্নটা গিয়ে ভ্যারিফাই করে নাইন উইকের মধ্যে রিফান্ডটা আমরা মেডিকেট ছিল তাদের কোনো সমস্যা হয় নাই যাদের কিন্তু যারা মার্কেট প্লেস থেকে আপনার হেলথ ইন্স্যুরেন্স কিনেছে তারা ইন্ড অফ দ্য ইয়ারে ট্যাক্স রিটার্ন করার জন্য টেন এ পেয়েছে এই টেন এটা আপনি ট্যাক্স রিটার্ন করার সময় প্রিমিয়াম ট্যাক্স ক্রেডিট পেতেই পারেন অথবা অ্যাক্সেস আপনি যদি প্রিমিয়াম ট্যাক্স ক্রেডিট বেশি নিয়ে থাকেন তাহলে অ্যাক্সেস ট্যাক্সটা ফেরত দিতে হবে এই জন্য এটা ট্যাক্স রিটার্নের সাথে আপনাকে সাবমিট করতে হবে যারা এটা করে নাই তাদের রিটার্নটা প্রসেস হয় নাই সো প্রসেস না হওয়ার কারণে তারা হোল্ড করে রেখেছে কিন্তু আপনি যদি জানেন যে আপনি মার্কেট প্লেস থেকে নিয়েছেন তাহলে এটা আবার সাবমিট করে আই এস কে দিলে আপনার রিটার্নটা প্রসেস হবে এবং রিফান্ডটা পেয়ে যাবে প্রসেস হবে আর একটি বিষয় জানতে চাই যে অনেক সময় তো নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকেও চিঠি পান তাদের কি করণীয় নিউ ইয়র্ক স্টেটে নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে বেশিরভাগ চিঠি পাই যারা সেলফ এমপ্লয় আমরা যেটা দেখে থাকি ডাব্লিউ টু হইলে সেটা তেমন একটা আসে না আনলেস আপনি যদি বড় ধরনের আইটেমের ডিডাকশন না করেন কিন্তু সেলফ এমপ্লয়ির বেলায় যেহেতু আপনি এক্সপিরিয়েন্স দেখাচ্ছেন সেক্ষেত্রে ডকুমেন্ট চাই কিভাবে আপনি এক্সপিরিয়েন্সগুলো দেখাচ্ছেন নাও এবছর আমরা যেটা দেখেছি ট্যাক্স রিটার্ন করার পরে তারা বলতেছে আমরা ট্যাক্স উইট হোল আপনি যে পরিমাণ ট্যাক্স কাটিয়েছেন এটা আমরা ভ্যারিফাই করতে পারতেছি না তুমি আমাকে ডাব্লিউ টুগুলো আবার সেন্ড করে দাও সো এটা হতে পারে ইট কুড বি আপনার কোম্পানি যে যেখানে আপনি কাজ করেছেন সেই কোম্পানিটা আপনার পেরোলটা রিপোর্ট ঠিকমতো করে নাই কিংবা আপনি সব জায়গায় কাজ করছেন চারটা ডাব্লিউ টু চার কোম্পানিটা সাবমিট করছেন একটা করেন নাই এই জন্য 
ওরা সবকিছু দেখতে চায় তো ওরা ভেরিফাই করবে ওদের সাথে যদি ম্যাচ করে তাহলে আপনাকে রিফান্ডটা দিয়ে দিবে তো অডিটের ব্যাপারটা যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন তারা সেই ক্ষেত্রে আপনার যা যা ডকুমেন্ট চাইছে সেগুলো সাবমিট করতে হবে আর তারা যদি এটা দিতে না পারে তাহলে দ্য শুড কন্টাক্ট উইথ দ্য অ্যাকাউন্ট্যান্ট সিপি ইন রোল এজেন্ট তাহলে তারাও হেল্প করতে পারে কিভাবে আপনি অডিটর রেসপন্ড করবেন আমি এই বিষয়ে আপনার কাছে জানতে চাই যে সাধারণত কাদের ক্ষেত্রে এই অডিট হতে পারে কি কি কারণে হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখি যেটা নুপুর স্পেশাল সেলফ এমপ্লয় যারা ফুড ভেন্ডর ট্যাক্সি অপারেটর কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার 1099 বেসিসে যারা কাজ করে তাদের অডিটটা বেশি হয় কেন জানেন তাদের অডিট বেশি হয় কারণ তারা তাদের যে পরিমাণ ইনকাম তার চাইতে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এক্সপেন্সটা অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্স না হয়ে আসলে বেশি দেখানো হয় তো বেশি দেখেই তারা রিফান্ডটা একটু বেশি নিতে চায় কারণ ডব্লিউ তো সেটা করতে পারে যা ইনকাম আছে সেটা রিপোর্ট করতে হয় কিন্তু 1099 ক্যাশ ইনকামের বেলায় আপনার এক্সপেন্সটা বেশি দেখে মানে আপনার ইনকামটা কমিয়ে রিফান্ডটা এই জন্য নিউইয়র্ক স্টেট বলেন আইএলএস বলেন ওরা ডকুমেন্টগুলো দেখতে চায় কিভাবে আপনি ট্যাক্স রিটার্ন করলেন আপনি অ্যাকুরেট আছে কিনা রিফান্ড যারা পাননি তারা এই ক্ষেত্রে ট্র্যাকিং করবেন কিভাবে তারা যারা আইএলএস থেকে রিফান্ডটা পায় নাই তারা আইএলএস.gov www.irs.gov ওখানে ওয়্যার মাই রিফান্ড ওটাতে ক্লিক করবে সেখানে সোশ্যাল সিকিউরিটি ফাইলিং স্ট্যাটাস আর এক্স্যাক্টলি अमाउंट কত টাকা রিফান্ড পাচ্ছিলেন আপনার ট্যাক্স রিটার্নের মধ্যে ওইটা সাবমিট করলে অটোমেটিকলি আপনাকে বলে দিবে রিফান্ডটা আসতেছে না কয় তারিখ আসবে না হোল করা হলো এটা এটা দেখা যাবে সবকিছুই তো আমরা শুনছি যে নিউ ইয়র্ক সিটি আপনি দেখতে পারবেন হ্যাঁ মানে আবার যদি ওয়েবসাইটটি দর্শকদের জন্য আর নিউ ইয়র্ক সিটি হচ্ছে ওই যে নিউ ইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স ডট গভ ওখানে গেলে আপনি अगेन আপনার সোর্স সিকিউরিটি নাম্বার আর হচ্ছে আপনার রিফান্ডের অ্যামাউন্টটা এক্স্যাক্টলি বসালে ওইটাও কয় তারিখে দিচ্ছে এবং এখানে লেখা থাকবে আপনার এটা ডিট হচ্ছে কিনা কোন ক্রসপন্ডেন্ট লেটার পাঠানো হয় কিনা ওইটা লেখা থাকবে যদি আপনার ক্রসপন্ডেন্ট লেটার পাঠানো হয় তাহলে মনে করবেন আপনার রিফান্ডটা এখন দিচ্ছে না আপনার ওরা আরো কাগজ চাচ্ছে পেপার চাচ্ছে যে আপনি লিখছেন আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে শোনা যাচ্ছে আরস এর পরিবর্তন আসতে পারে আগামী বছরে কি কি পরিবর্তন আসতে পারে কি কি চেঞ্জ আসতে পারে ধন্যবাদ নপুর এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন মনে আছে আমরা যতগুলো প্রোগ্রাম করেছিলাম এই এই বছরে কর সংক্রান্ত কর সংক্রান্ত আমরা কন্টিনিউ বলে আসতেছিলাম ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন ট্যাক্স রিটার্ন আসান এসে গত বছরে এফেক্ট করবে হুইচ ইজ এই বছরে এফেক্ট করে নাই কিন্তু 19 छोटे स्केम करते अपना इनफरमेशन चूरी कर टैक्स रिटार्न सबमिट कर दिल क्योंकि अकाउंट नम्बर हे क्लायर अकाउंट नम्बर सो सबमिट करारे अपना आई एस प्रसेस कर रिफांड क्लायर क्या चले आसल আপনার ব্যাংকে ব্যাংকে সো নাও তারা জানে যে তারা এটা ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করছে তখন তখন ক্লায়েন্ট কি কল দেয় যে আমরা আইআরএস এজেন্ট তোমার এটা ভুলে তোমার অ্যাকাউন্টে দুলে গেছে তুমি আমাদের এই টাকা ব্যাক করো আচ্ছা বুঝছেন সো কিন্তু আপনি তো ট্যাক্স রিটার্ন করেন নাই ট্যাক্স রিটার্ন করতে হচ্ছে ওরা তো ওরা জানে কত টাকা রিফান্ড আসছে কিন্তু ঢুকাই দিতে কার ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টে তখন সো ক্লায়েন্টের করণীয় হচ্ছে যেহেতু উনি ট্যাক্স রিটার্ন করে নাই সেহেতু আইআরএস এর সাথে সাথে এটা রিফান্ড মানে যার সাথে কন্টাক্ট করতে তাকে না দিয়ে আইআরএস কে কল দিতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি আমি রিফান্ড পাইলাম এটা কিসের রিফান্ড আমি তো ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করি নাই তখন যে রিফান্ডটা যদি ঢুকে যায় তাহলে আইআরএস এর চেকের মাধ্যমে আইআরএস এর অফিসে গিয়ে লোকাল অফিসে গিয়ে জমা দিয়ে আসতে হবে अदरवाइज আপনি টাকা ধরে করলে সামহা আপনাকে দিতে হবে আইআরএস পরে যখন অডিট করবে তখন দেখা যাবে যে তখন তো আপনাকে ধরবে রাইট সেই জন্য এই টাকাটা রিফান্ড করে দিতে হবে নট দা গাই হু কল টু দা মানে এই বিষয়টি একদম স্পর্শকাতর এবং সতর্ক থাকতে হবে রাইট সো অনেকে বয়ই বলে যে তাই তো সত্যি আমি তো ট্যাক্স রিটার্ন করি না মানে হচ্ছে বলে আপনার রিফান্ড হয়ে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ডাইরেক্ট আইআরএস কে নট দা থার্ড পার্টি আইআরএস কে আইআরএস কে ফোন দিতে হবে মোহাম্মদ হাশেম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ 
এবং আমরা চেষ্টা করব বুধবার দর্শকদের ফোন নিতে এবং আপনাদের যদি কর সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন থাকে বুধবার করতে পারবেন এবং মোহাম্মদ হাশেম আমাদের সাথে থাকবেন এবং সেই সাথে করের বিস্তারিত আমরা খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আপনাদের তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের অনুষ্ঠানটি আজকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে আমাদের সাজাতে হয়েছে আমাদের মোহাম্মদ হাশেমকে নিয়ে আমাদের যে গৌরবের একটি দিন সেটির সাথে আমরা ইতিহাসের অংশ হতে পেরেছি এবং আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ ধরে এই অনুষ্ঠানটি দেখেছেন এবং মোহাম্মদ হাশেম আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আপনাকে ধন্যবাদ